。老外为什么总痴迷于拍中国轻功片呢？今天我又挖到了一部好莱坞一九三七年拍摄的第一部中国清末时期的电影。美国人租下了五百亩土地，在那儿修建了中国铁路，种了庄稼，盖了农舍，还打了一口中国水井。What？ 甚至在美国修建了一段长城啊！我的天呀，听到这儿我都懵了，这是啥制作水准呀？要这么认真吗？还不止如此，影片中连演员坐的椅子、穿的衣服都是从中国收集来的。就电影里那头老黄牛，也是花巨资从中国运来的。好家伙，好莱坞果然是舍得下功夫。无论是造景造型，还是风俗人情，制作规格都非常的逼真，甚至出现了茉莉花片段和花鼓戏民谣。故事的主人公虽然由外国人演绎，但却完美的表现出了中国农村人的精神风貌。跟以往那些西方人对中国历史的黑白颠倒不同，这是一部纯粹弘扬中国农民的电影，很奇怪吧？让我们来看看这是怎样的故事。中国的大地天刚刚拂晓，一天的劳作伴随着鸡鸭鹅叫声又开始了。村民们像往常一样纷纷下地种田，但这天王龙却还躺在牛棚的床上，脸上荡漾着藏不住的喜悦。今天呀，是他娶媳妇儿的日子。王龙的兴奋无法掩藏，只好多给老牛一把草以示开心。虽然生活穷苦，平时也只是睡在牛棚里，但王鹏对待未来的媳妇儿是非常上心的。为了待会儿的见面，他甚至烧了珍贵的井水来洗澡。农村人家也只有过年才洗得上一次这样的热水澡。洗漱干净后，王龙更是换上了平日里舍不得穿的新衣服，上路迎接新娘。一路上心情既坎坷又激动，不知道待会儿要接的新娘长得漂不漂亮，好不好相处，会不会做得一口香甜的饭菜。很快，王龙敲开了一个华丽的大门，接着来到一处非常宏大的院子。这显然是当地有头有脸的大户人家。难道王龙要迎娶地主家的女儿？以他的身份，没有这个可能。他来迎娶的只不过是后厨角落里的一个小丫鬟。阿兰出生在地主家，父母是给地主种田的，自小就被卖到了这里做丫鬟。父母早逝，孤苦伶仃的阿兰平日受尽了管家婆婆的凌辱和嘲笑。实际上，王龙的这场婚姻呢，也只不过是一场交易而已。受尽苦难的阿兰一直小心翼翼地活着，哪怕是她将来的丈夫都不敢抬头细看一眼。就这样，她被王龙领走了。一路上不敢说一句话，连王龙递给他的桃子呢，都只敢握在手心偷偷吃。丈夫吃完一个，顺势把桃核扔到了一边，阿兰却偷偷捡在了手里。等晚上，乡亲们喝完喜酒，已经夜清明高。阿兰只身一人走到院子里，挖出了一个坑，把白天捡到的桃核埋到了土里。等到开年来春之时，生根发芽。这一举动啊，被王龙看在眼里。他和父亲两个糙汉子生活在一起，从没感受过女人用勤劳智慧打造一个家。这也是王龙第一次真真正正看清阿兰的脸，一个善良又美丽的妻子。从此，夫妻二人日出而作，日落而息。阿兰照顾着家里的大小事务，洗衣做饭，磨豆挑水；王龙呢，则在田里劳作，耕地插秧，做一切农民该做的事情。苦日子过着过着，也就不苦了。又来到了一年的丰收季，沉甸甸的稻子今年长势可真喜人，所有人家都在一派喜悦中收割，王龙家也不例外。但七月的天说变就变，田间瞬间狂风大作，乌云盖头，这是冰雹来临的前兆。熟透的稻子如果这时候遇到冰雹，代表着即将到手的粮食要泡汤了。田地里的人们通通加快步伐，跟坏天气比赛。阿兰见势也加入到其中，不过早已怀有身孕的他，还是在一阵猛烈的运动中晕倒了。还好王龙及时扔下了倒车，把阿兰抱了回来。明知生产在即，阿兰却仍然把王龙赶去了稻田，因为这时候如果不抢救一点粮食回来，他们整个冬天都不好过。真是屋漏偏逢连夜雨，外面下大雨，屋里下小雨。尽管在这样艰苦的条件下，阿兰还是生下了孩子，这无疑是七月里最大的收获。孩子的到来也给这个贫困的小家庭带来了幸运，一份耕耘，一份收获。土地如同农民一样，只要勤恳劳作，就会得到果实。王龙和阿兰凭借着老百姓的踏实能干，慢慢的摆脱了贫穷。粮食丰收，孩子也茁壮成长。这等好日子，让王龙夫妻二人合不拢嘴。老百姓处处张灯结彩，鞭炮齐鸣，庆祝这一年的好光景。孩子一周岁时，按照当地的礼节，他们抱着孩子去到了阿兰以前的地主家，象征性的让主人看看他们生下的第一个孩子。此一时非彼一时，当年穿着粗布大衫前来求亲的王龙，此时已经换上了绸面大袍；而当年那个气派的地主家，现在早已经逐渐败落。王龙的这次拜访，使他心生主意，于是和阿兰商量后，王龙用这些年攒下的钱接手了地主家的田地。往日打工的村汉，如今一跃成为地主。他激动地抱起儿子，宣称：“以后你就是小王爷。”可让人没想到的是，在王龙变成新地主之后，就迎来了百年一遇的大旱。买来种水稻的田没有一滴水，甚至干涸到裂开，他们只能从泥田深处挖泥。
，试图去养活地里将死未死的麦苗，但依旧于事无补。麦苗一颗颗干死，耕地的牛也失去了本职工作。颗粒无收，让王龙整个家庭背负了巨大的损失，甚至到了吃不起饭的地步。终于，这天，王龙提着刀迈向了牛棚。牛没有工作，就等于毫无用处。看着家里饿得发慌的孩子，他还是走到了这一步。可是，这是和他从小一起睡到大的朋友啊！真正和王龙日出而作、日落而息的，其实正是这头老牛。他始终下不去手，最终是阿兰拿起刀走向牛棚。牛也望着他，似乎用眼神告诉他：“用我来挽救家里的孩子吧。”最后，这头牛使家人度过了整个冬天，但情况依旧没有好转。牛肉早就吃完了，家里只能用熬土来充饥。孩子们由于长时间喝土汤，吃到严重的营养不良，最小的孩子饿到连哭都哭不出来。这样的情况再持续下去，全家都要饿死。于是王龙做出了决定，用一辈子辛苦买来的地就要被他再次卖掉。阿兰生完孩子后，听到这消息，拖着孱弱的身体走了出来。他拒绝卖地，土地是他们的生命，是老天赏饭吃的东西，坚决不能卖掉。为此，王龙带着全家人离开了他们的家乡，去到了南方。路上到处都是饿死的百姓，大批逃难的村民纷纷南下。在那里，阿兰带着孩子们在街上乞讨度日，甚至教他的孩子们如何才能讨到饭。王龙则靠卖力气挣得几个零花钱，供全家勉强度日。但是，随着大清王朝的覆灭，辛亥革命兴起，南方也并不安全。饥饿的难民把街道上的店铺通通抢了个精光。阿兰把孩子们安置好，本想去街上捡点吃的，不料被挤到了人群中，狠狠地碾压了一番。等他醒来，这里早已狼狈不堪。他在虚弱中强行坐了起来，却意外地发现一袋被遗落的珍珠宝石。正是这些宝石，让王龙全家得以重新回到了家乡。他们又再次种起了自家的地。王龙利用捡来的宝石买来了更多的土地。慢慢的，他们终于再次摆脱了往日的贫穷。王龙也从落魄难民再次变成了当地小有名气的地主。俗话说，男人有了钱就不知天高地厚。王龙也是如此。他不仅穿上了地主模样的衣服，还频繁的出入风月场所，对里面的花魁一见倾心，从此无法自拔。后来干脆把花魁买回了自己家，当起了小妾。而阿兰却依旧在家里照顾王龙年迈的父亲，照顾整个家庭。王龙越来越嫌弃阿兰的无知，甚至对他出口大骂。但阿兰始终就是那个阿兰呀。很快，王龙人生中的又一个劫难来了，农田里迎来了蝗虫灾害。一时间，漫天的蝗虫飞来，吃掉了庄稼和粮食。无知的村民根本无力承受，好不容易熬成的地主，难道要再次变成泡沫吗？此时，王龙的大儿子已经学成归来，在他的组织下，村民们烧出一道防火线。组织了蝗虫的飞行，对飞进来的蝗虫，大家齐心协力，用土埋，用工具拍，终于等来了远处的风。蝗虫瞬间被大风刮到了相反的方向，在全村人的齐心协力下，这场灾难呀、啊，终于过去了，大家的田地又安全了。大家纷纷夸赞少爷少年有成，王龙顺便也成了大家口中的老爷。而一边的阿兰却累病了，看着日渐奢靡的老公又把心放到了田地上，阿兰虽累，心里却无比满足。经历了这场灾难，王龙也终于大彻大悟：农民就该有农民的样子。他卖掉了大宅子，赶走了小妾，重新回归了这个家庭。转眼间，家里迎来了喜事，阿兰最小的女儿也要出嫁了。全家人盛装举行宴席，但阿兰早已重病缠身。王龙走进来，把最后的两颗珍珠放在了阿兰手心，这是他最真诚的歉意，是他眼前这个女人一次又一次的赋予了这个家新的生命。在每一次灾难来临前，是这个女人勇敢地做出抉择。在冰雹来临时，她挺着大肚子去抢救粮食；在饥荒来临时，她决定杀掉老牛，度过饥饿；在土地被卖时，她决定南下，保住了土地。阿兰就代表了中国绝大多数的女人，勤劳勇敢，一生只为这个家付出。相反，王龙却代表了那个年代最传统的男人，在时来运转时，失去了方向，找了小妾，并且对糟糠之妻产生厌烦。这部一九三七年美国人拍出的中国片，是不是很让你意外呢？没错，电影不仅描述了清末民初中国农村的风貌和贫穷，还非常传统地描述了当时中国人的生活状态。其中我们可以看到像模像样的清末街头，热闹非凡的花鼓戏，吐字清晰的民谣，还有那些异常真实的农村生活状态。很难想象这是一部彻头彻尾美国人拍出来的电影。电影中还有一条暗线，就是人物对土地的无限热爱，一方面宣扬了中国人对土地的一往情深。更重要的是，这部电影的原著作者其实是一个在中国贫苦的土地上长大的孩子。美国作家赛珍珠写了这部《大地》，在一九三一年出版的时候就创造了当时的记录，一次性卖掉了一百八十万册，连续二十二个月霸榜当时的畅销排行榜。赛珍珠，一个美国人，之所以能写出如此真实的中国故事，是因为他从小跟随传教士父亲来到中国，在中国农村经历了一段清贫困苦的日子，所以对中国农民的生活是深有体会。
。电影拍摄当年呢，不仅耗资租下五百亩地去打造农村场景，拍摄时更是用了十五万英尺的胶卷，花费了近三年半才完成一部电影。这是我看过外国人拍摄的，嗯，最尊重中国的一部电影了。一九三七年，国内抗日战争全面爆发，整个中国都在饱受灾难。殊不知，当时已经有这种弘扬中国百姓的伟大电影了。看完真的很震撼。好啦，本期视频就到这里啦！喜欢冷婶的，别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！我是冷婶儿，关注我，发现更多好故事。